Goedemiddag aan al die luisteraars en speciale goeiemiddag aan Dr. Lief van der Spij, ons gast, wat weer met ons praat oor die Bijbel. Roelie, elke keer as jy met ons praat oor die Bijbel, dan lig jy vir ons iets nie, niets uit en jy verduidelik ook vir ons, hoe is dit per ty keer um, besonderse taak? Moeilik en ingewikkeld. Ek wil nie net wendig sê moeilik nie, want ek denk is net meer ingewikkeld om die Bijbel recht te vertaal en te verstaan, want um, mens kan dit op verskillende maniere doen. Maar daarover is jy natuurlijk al lang al in die bedrijf en jy werk lang al as een Bijbelvertaal consultant. Die natuur is moog. En, en ek weet jy wat vir ons per die keer laat recht op sit. Laat ons daarom net Je weet, aandachtig luister. Maar als een mens kyk na die natuur, dan denk een mens, enkelijk per die keer, dit gaan so goed met die natuur. Dit is so mooi, dan lyk die natuur nie, moog nie, maar as per die keer as die natuur kyk en per die dele van die natuur, van die land of van die wereld, dan klink moog nie so ver gesog nie. Marig luisteraars, marig Willem, ja, uh, dit is interessant, ek het nou oor die natuur gedink, want hierdie maand praat ons oor die natuur, en ons praat meestal oor, uh, vooral iemand soos Tersia praat van hoe belangrijk die natuur is, net, dat ons een beetje moet gaan verkoek in die natuur, en ek het al ook daar oor gepraat wat ek hoor het. Maar, toe kom ook op het thema af, in die skrif, wat vir my lyk as hoe die natuur moeg is. Nou luister al, ek het al op hierdie stikkie afgekom, waar die natuur lyk of hy moeg is, in die skrif. Maar nie het in die skrif nie, natuurlijk in die werkelijkheid ook. So op my skerm het ek uh, met een baie mooi woestijntoneel van dode bome. <laughs> uh, Willem, ek weet nie hoeveel jy nie, maar dit het my nogal laat voel dat die natuur moeg is as ek so na hierdie dode bome kyk. Ja, jy sien, dit is wat ek dink, Rulie, as die mens nou hierdie thema hoor, dan vind dit onmiddellik aanklank met sekere gebiede en sekere omstandighede, maar nie oor die algemeen, nie weet altyd nie. Ja, ja, um, dit is so, uh, maar ek kom juist aan, en ons dink so baie keer vir ons ontspanning, vir ons verkoeking, dink ons aan die mooie kant van die natuur, maar, maar uh, ons dink nie altyd aan die swaar krijg kans van die natuur nie. So my onderliggende thema, as ek sê die natuur is moeg, dan wil ek ook sê die natuur krijg swaar. Um, en en, en o, nou wil ek vraag, wie sy skuld is dit? Hoekom is dit so die natuur moeg is? Hoekom is dit so dat die natuur swaar krijg? Ja, dit is natuurlijk een lang debat, maar wil jy dit nou doen aan die hand van die die energiekrisis en die goed van vandag en die natuurverandering of oor een langer termijn uh, early? Weet jy, ek wil uiteindelik uit die skrif uit doen. Ja, want ons kom nou by die skrif gedeeltes. Um, maar jy weet, soos jy gesê het, as ons gewoon ek in die natuur dink, dan dink ons aan die waterrijke mooi area en ons dink net aan die verkoeking. Maar uh, baie keer as ons na die natuur gaan en mys rij met die landruiwe so dier die natuur, dier die veld, laat die stof so staan, uh, en ons geniet het, want dit is, ons kom uit, ons kom uit ons huise uit, ons kom uit ons stede uit, uh, dan wil ek vraag, sien ons eindelijk hoe lyk die natuur? Want ons kyk met die oor van openheid, oopheid, dit is een oop natuur, dit is een weie natuur, dit is anderste, uh, en ons raak verkoop, maar, maar sien ons diep, rechtig, die keer, hoe droog is die natuur, hoe verdoor is die natuur, hoe dood is die natuur, hoe, ek wil amper sê, uh, ja, hoe moeg is die natuur? My vraag is, moet die natuur ook verkoek word? En, en jy weet sal, Willem, mense wil na pla- plaas het om te kom verkoek te word, maar ek denk, jy weet het, dat beter is, ons stadsjaap is, uh, dat, ah, baie keer as ons na plaas toe gaan, en ons sien die bokke wat aangejaag word, of die skape wat aangejaag word, dan is daar net stof, stofwolke op stofwolke. Uh, en, en, en dit is by die vraag wat vraag, uh, as ek dan na een plaas toe gaan om verkoek te word, <laughs> moet die plaas ook verkoek word? Uh, uh, dit is nogal een goeie vraag wat ons vir onszelf moet vraag. Ja, Rulie, ek was 
Vra, bedoel je, moet ons iets aan die natuur doen, want um, die verkoking van die natuur komt toch van diezelfde bron af als die verkoking van die mens? Uh, ja, en wat er ook zegt, bedoel van God af. Maar, maar ons als mensen gaan letterlijk hier net in die natuur te wees, wordt ons gekook. Uh, zelfs ja, ja. al is het stomberig, zelfs al is het dooierig, of, of zwaar krij. Uh, zelfs die zwaar krij, sê nou, dat is een, dat is een groot vlakte met, met, met stof en paai en berge van ver af. Uh, uh, dan, dan, dit, dit, dit doet toch iets goed voor ons. We zien hier die oopte, die, die iets anders van die natuur. Uh, maar wat tyd keer, so so dier die kalroe rai, en jy sien na plekke wat letterlijk net meer klip is, bosies is wat groei, dan vraag ek vir myself, waar kom dit vandaan? So, ja, die verkoking kom van God af, maar waar kom die ander kant vandaan? Die feit dat die natuur verkoking nodig het, die feit dat die natuur moeg is, ek het al daar dier die kalroe gerai, en dan het op myself, by myself gewonde, is die die natuur vervloek? Of in ander woorde, is, is die natuur onder straf? Onder die straf van sonde? Dit is nou een interessante vraag. Is die natuur onder die straf van sonde? Uh, want ja, soos jy seker weet, die natuur kan die sonde doen nie, maar is die s- s- natuur onder die vloek van die sonde? Of is dit net ons as mense? So, Relief, um... Ek, ek weet nie, wie vraag jy nie, as, ek wil sommer een stuiver in die arm beers gooi en sê, jy weet, met die sondeval, het beide nie, die natuur en die mens, uh, aan die sondeval onderworpe geraak, jy weet, en die, en die natuur bied ook eindelijk vir ons, een deel van die straf, van doorings en dissels, en jy weet, en oorvloed sonskijn per ty keer wat ons, te veel het zweet of aan een keer waarschijnlijk te min. Ja, dit is precies waar, waar we dit gaan dan verder. Ek vraag, wie sy skuld is dit, dat die natuur lyk soos hy lyk? Uh, nou, uh, soos jy net al gesê het, as ons na die aardverwarming kyk, en die, die gasse, CO2 gasse en die licht en alles, dan kan ons seker direct sê, ja, dit is ons as mense sy skuld. Maar is dit, is dit al waar ons skuld he, hoe ons uh, die natuur gebruik, hoe ons die natuurlijke elemente gebruik, wat een negatieve invloed op die aarde het, uh, of is daar een ander oorsprong, en jy het so bykie daarna verwijs. Uh, kyk, wat staan daar in Genesis? Uh, dis juist na dat uh, die mens nie geluister het nie, en nie, geëet, nie gedoen het wat God ge- gesê het nie, uh, dan, dan staan daar, uh, God praat nou met die mense, omdat jy na jou vrou geluister het, en geëet het van die boom, waarvan ek jou verbied het om te eet. Wat, wat, wat het daar gebeur? Wat is die uitwerking daarvan? Uh, is die mens gestraf? Ja, maar dat is een baie interessante straf. Die mens is gestraf dier die natuur. Luister wat staan daar. Omdat jy uh, van die boom geëet het, waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde dier jou te doen vervloek. Ja, luister al, so dit is wat God vir ons sê. Dit ons te doen, die feit dat ons ongehoorzaam is, was, uh, en dat God ons dan wil wat zwaar kry, vir ons wil straf, het hy dan die natuur gebruik. So my afwoorde, alles groei nie meer so lekker nie, en ons kan nie net somaar aan die bome loop en vruchte plik en eet soos in die tuin van ene nie, ons moet hard werk. En om ons te laat hard werk, het God die aarde vervloek weens ons, terwille van ons. Die skuld het dit, is dit dan die mense skuld? Dit lyk my rechtig, dit is die mense skuld. Dit lyk my die mense daar hier dubbele skuld, ne? Ons dra skuld weens die sonde, en dan dra ons nou ook skuld dier die technologie en die ontwikkeling wat ons dan bewerk het. Want dier die aardgasse en die goeders wat ons gebruik, laat die aarde nog verder leie en zwaar krijg vervloek wees, uh, uh, dier ons toedoen, so op uh, dub, dubbele manier, in die begin, omdat God ons uh, straf, dier dat ons te laat zwaar kry, maar dan ook hier, waar ons vandag is, laat ons die aarde zwaar kry, dier die manier waarop ons die aarde gebruik. Roelie, so eindelijk, 
as, as ek dan recht verstaan, die aarde is vervloek dier die toedoen, die sondeval, wat uh, dier mens te weeggebring is, maar die Heere gebruik ook dan die aarde om vir die mens die gevolg van sy sonde op om te laat neerkom. Dis correct, ja, so die, die aarde word dan een instrument van straf vir die mens, maar om een instrument van straf te word, moest die aarde gestraf gewees het, uh, moest die aarde in een staat van onperfectheid geplaas word, <coughs> so dat die, die onperfectheid van die aarde ons sou zwaar krijg. Hmm. En, 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 en dit het die gevolg gehad, dat die aarde ook verlost wil word van die dood. Nee, die natuur wil ook verlost word van die dood. Nou, uh, daar die bekende versie, net daar rondom op stuk 3, wat ek net al van gelees het in Genesis, daar so staan, as jy van die boom eet, sal jy hulle segelik sterf. Nou ja, hy het nie onmiddellik doodgegaan. Maar eindelijk dink ek een beter vertaling daar so wees, dan gaan die dood intree, die dood gaan toetree tot die wereld. Dat dan gaan verseker dood op die wereld wees. Ek dink dis miskien die beste vertaling. Nou, omdat jy hulle sonde gedoen het en nie geluister het na wat ek gesê het nie, sê God, gaan die dood toetree tot hier die wereld deel waarvan Jullie is verseker, gaan die dood ook deel van jylle levens wees. En ongelukkig vir die arme moeder natuur, uh, het moeder natuur ook deel geword van die dood. Die dood is ook uh, gerig op die natuur en op die mens. Die natuur is dus bijna beide een ontvanger van die straf, maar ook een uitdeler van die straf aan na die mens toe. Maar dit ons verergerd het eindelijk dier ons eie toedoen, soos met die, met die wan aanwending van die planete, soos ons nou sien met aardverwarming, of wat ook al, laat ons dit vir ons self erger maak. Ons maak het, die natuur verwaarloos ons, en dan maak ons die gevolg vir ons self as mens ook dan erger. So ons, ons, ons dra by tot ons eie straf. Um, dis die, recht, dis precies, dankie, nou sê jy dit, ja. ja die aarde nie, die, die aarde nie goed te versorg nie, en ek kom net nou by die puntje ook uit, um, maar luister daar, waar lees ons van die, die dinge wat ek nou so van praat, wat, 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 wat ek sê, kom uit die skrif uit, dat die aarde moeg is, dat jy al ergens in die bybel gelees, dat die aarde moeg is, en die aarde wat opverkoos word, van die zwaar krijg, nou, dink ek ek in die hart op, uh, maar as, ek, as jy nie weet nie, blaai gerus saam met my na Romeine hoofstuk 8. In Romeine 8, die is ons baie mooi van hoe moeg die aarde is, en hoe graag die aarde verlos wil word, van hierdie verslaving, hierdie verdrukking, wil ek eerst sê, die woord verslaving, daar wil ek nou te vang met verdrukking, waar, waar onder die aarde verkeer. Uh, ouder gewoonte gaan ons dan weer op, op die drie Afrikaanse vertalings lees, en dan gaan ek nou vandag ook my eie vertaling lees. Um, so, as jy wil saamlees, blaai dan is lief na Romeine 8, en ons gaan vers 19 tot 22 lees. Dit is so halve onvolledige stukje, maar dit is die stukje wat vloek is op die natuur. So, Romeine 8, vers 19 tot 22, uh, en ek gaan dan begin door die 53 vertaling, daarna natuurlijk die 83 en die 2020. So kom ons lees saam, Romeine 8 vers 19 tot 22 in die oude vertaling, 53 vertaling. Want die skepping wacht met reithalsende verlange op die openbare making van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpen, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word, van die slavernij van die vergankelijkheid, tot die vrijheid van die heerlijkheid, van die kinders van God. Want ons weet, dat die hele skepping te saam is sig, en te saam in barensnood is tot nou toe. Nou ja, ek weet nie hoe makkelijk is dit vir jou om te verstaan, nie, miskien as jy die tekst voor jou het, sal het bykie makkelijker wees. Kom ek stap nou net so bykie terug, versie per versie, en ons kyk na wat hier so staan. Vers 19, Romein 8 vers 19 sê, Want die skepping wacht met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. 
Nou, hier is twee woorden wat my interessant is. Die reikhalsende verlange, dit is letterlijk iets wat is apokardia, so uit sy hart uit, die, uit sy diepste wees, uit sy hart uit, verlang die skepping, dat iets moet gebeur. Nou, hier so staan, die skepping, wacht met reikhalsende verlange, op die openbaar making van die kinders van God. Nou, ek weet nie hoe dit die, die skepping gaan help nie. Hoe gaan die openbare making van die kinders van God die skepping help? En wat beteken die openbaar making van die kinders van God? Uh, miskien sal ander vertalings ons help, om dit een beetje beter te verstaan. Vers 20, want die skepping is aan die nietigheid onderworpen, het nou hierdie nietigheid, uh, daar is dat die woord doelos verskyn daar, nie? aan die slavernij, uh, aan die sonde, die, 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 die aarde word nou soos een slaaf onderwerp aan die soarkrijg. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpen, en dan sê die streepie, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het. Goed, nie gewillig nie, maar woorde, God het het onderwerp, maar nou staan daar terwille van hom wat het onderwerp het. Dis ook vir my bykie snaaks, terwille van hom wat het onderwerp het. Ek wil amper sê, as gevolg van hom wat het onderwerp het. Vers 21. Nou, ek, ek begin net vers 20, dan gaan ek oor naar 21 toe net om die sinnekie volledig te maak. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpen in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word. Uh, wat betekent dit? Die skepping is onderworpen aan die nietigheid in die hoop dat die skepping self vrygemaak sal word. Uh, dit is een verhoudige moeilike stukje. Goed, vrygemaak word van die slabbernuit van vergankelijkheid, dit is nogal mooi gestel. So, die, daar is hoe die aarde hoop om vrygemaak te word van die slabbernuit van vergankelijkheid, die slavernij, met aan woorde, om onderwerp te wees, aan die feit, dat dit tot niet gaat, dat dit achteruit gaat. Die natuur is, by Genesis, geskep, in die paradijs, en alles het gegroeid, en gegroeid, gegroe, maar toe die sonde, gestraf word, en die aarde gestraf is, van daar die oomlik af, het die aarde eindelijk achteruit gegaan, dit is die dood, wat ek net ervan gepraat het, dat dood ingetreed, dat dood ingetreed, nie net vir die mens nie, maar ook vir die aarde. So, hierdie slabberny van die dood, van die vergankelijkheid. So, uh, nou, daar staan, uh, die, want die skepping is aan die nietigheid onderworpen en die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slabberny van vergankelijkheid tot die vrijheid van die heerlijkheid van die kinders van God. So, die aarde wil ook tot op diezelfde mate vrijgemaakt word as die kinders van God. Dit gaan een heerlijke bevrijding is. En dan die vers 22, want ons weet dat die hele skepping te samen sig en te samen in barensnood is tot nou. Uh, nou, wat betekent die feit dat die aarde in barensnood is? Wil die aarde daar uh, een nieuwe aarde baar? Hm. Uh, wil die aarde iets niets na vore bring, wat beteken hierdie barensnood, wat in die aarde hier is. Willem, uh, kost blaai na uh, Afrikaans 83 toe, van de Romeine 8 vers 19 tot 22. Ek weet nie of jy iets wil sê nie, of jy net eerst die uh, stikkie wil lees nie, en dan dat maar een gedachte wil geën. So kom ons lees dan, Romeine 8 vers 19 tot 22, en die 83 nieuwe vertaling. Jullie vertaling van 83 Lees verseker een bykie makkelijker en ek dink is een bykie meer verstaanbaar. Die skepping sien met gespanne verwachting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan die vereideling onderworpen, nie uit eie kiese nie, maar omdat, het, omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegeen. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslaving aan die vergankelijkheid, om so tot vrye te kom, wat hoort by die heerlijkheid van die kinders van God. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sig in pijne van verwachting. Ja, dit is nogal heel anders en baie duidelijker op baie plekke, nie? 
Ja, en ik, ik denk dat ook die feit dat de mens die van ander de mens die ook van verstaan. Ja, so in die ander vertaling brengen jullie niet bij de mensen van verstaan uit. Maar ik denk, ja, dit is zo so waar, nee. Kom, ik lees dit net gauw weer, dat jullie het mooi kan hoor, luisteraars. Uh, hoe anders is dat die nou duidelijk wordt, zekere concepten dan in die, die 83 vertaling. Die schepping zien met gespannen verwachting uit, nee. Dus jullie van, van harte uit zijn diepste hart uit, nee. Die schepping zien met gespannen verwachting daarna uit dat God bekend zal maken wie zijn kinders is, nee? In die oude vertaling het verstaan, die openbaar maken van die kinders van God. Nou, dat God openbaar zal maken wie zijn kinders is. Hoe komt is dit belangrijk, hoe zal nou daarbij kom? Vers 20. Die schepping is immers nog aan die verijdeling onderworpen. Die verijdeling, dit heb ik net al gezien, is hier die straf, hier die achteruitgang, hier die do-it, waaraan die schepping, die zonde, die straf van die zonde, waaraan die wereld die natuur onderworpen is. En goed, dit het nie gebeur uit eie kees nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het, is het soos gesê, baie net is gestel is op. Daarom het hy die belofte van hoop gegee. En net het is gesê, he, hierdie concept van hoop het amper nie sin gemaakt in die vorige vertaling. So, God het die aarde onderwerp in hierdie zwaar krij, maar hy het toch vir die aarde ook hoop gegee. Wat er hoop is dit? En dis die hoop wat ons in vers 21 lees. Die schepping zal zelf ook vrij worden. Interessant, dit is die hoop wat die schepping heeft. Die schepping zal zelf ook vrij worden van zijn verslaving aan die vergankelijkheid. In ieder feit dat die, die, die aarde onderwerp is aan die achteruitgang. Die aarde zal daarvan bevrijd worden. Om zo so door die vrijheid te komen van die heerlijkheid. Nou, maar die vrijheid gaat niet vrij wees nie, maar het gaat een verheerlijkte uh, staat wees dezelfde verheerlijkte staat waar aan die kinders van God deel zal zijn. So die aarde gaat net zoals ons als mensen verheerlijk wordt in vrij wees samen met God bij God, God bij ons. Vers 22. Ons weet dat die hele schepping tot nu toe zich in pijnen van verwachten. Nou, hier weet ons niet wat ze pijnen nie. Misschien is het dat klinkt soos hongerpijnen of zwaar krijpijnen. Uh, maar nou ja, in die Griekse stand daar letterlijk geboortepijne. Hier, ons weer die hele schepping is een geboortepijne uh, tot nu toe. Goed, ek gaan nou aanblij na die Afrikaans 2020 toe. Uh, Afrikaans 2020 van de Romeine 8 vers 19 tot 22. Met vierige verlangen wacht die schepping daarop dat die kinders van God opentik bekend gemaakt zal worden. Want die schepping is onderwerp aan een sinneloze bestaan, niet uit eie keuze nie, wat daaraan onderwerp het. Die schepping hoop om zelf vrijgemaakt te worden van verslaving of aan die verhankelijkheid, met die oog op die heerlijke vrijheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse schepping tot nu toe samen met ons zag, ja, een geboortepijne verkeer. Ja, ook een baie mooie vertaling, nee? Kom, ek gaan starig daar dier, vers 19. Met vierige verlangen, dus daar uit die hardheid, met vierige verlangen, wacht die skipping daarop, dat die kinders van God opendik bekend gemaakt sal word, want dat ons al weet wie hulle is. Vers 20. Want die skipping is onderwerp aan een sinneloze bestaan, nie uit eie kese nie, maar die romme dit al onderwerp, het is daar die sonde straf wat die aarde gekry het, terwille van die mens. Die schepping hoop om self vrijgemaakt te word van verslaving, aan die vergankelijkheid. Met die oog op die heerlijke vrijheid, van die kinders van God. Nou, dit is vir my, so bykie anders te daar, uh, my antwoord, daar staan nie, dat uh, die aarde deel daar aan gaan neem, maar dit is wat die gedachte is. Vers 22, ons weet immers, dat die ganse schepping, tot nou toe saam met ons sig, ja, in geboortepijne verkeer, Goed, dit, 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 dit staat niet rarig hoekom die aarde in geboorte by die verkeer nie, maar die aarde sig oor hierdie staat van moeg wees, die staat van achteruitgang, die staat van sonde, die staat van dood waarin die, waarin die natuur verkeer. Luisteraars, ek het self ook Romeine vertaal, die boek Romeine in gewone Afrikaans, so in my voorbereiding as een bybevertalingsconsultant, en lang gelede, paar jaar gelede, en toen ik ook naar mijn vertaling uitgegraven, 
kom ek lees dit, en dan kyk jylle, hoe jylle verstaan, wat hier die gedeelte sê, as ek dan die, die Bijbel in gewone Afrikaans lees, soos ek het vertaal het, Romeine 8 vers 19 tot 22. Die jylle skep ek wacht ongeduldig, om te sien wie die kinders van God is. Die skepping het sonder dat dit wou, tydelik achteruit gegaan. Dit het nie vanself gebeurd nie, maar omdat God die aarde gestraf het. Nee, dit is my baie mooi gesteld, dier myself. <laughs> Daar is echter hoop, dat ook die skepping eendag, soos die kinders van God, vry sal wees, van die uit- achteruitgang, en deel sal hee aan die wonderlikheid van God, saam met die kinders van God. Ons weet dat die jyne skepping angstig wacht, soos een vrou wat vir haar baba wacht, om vry te word. Dis, ja, so, dis hoe ek dan die, al die punte van haar gebring. Ek hoop dat ek hierdie vertaling van my, vir jou iets beteken het, om te verstaan, wat daar eindelijk in die natuur aan die gang is. Ek begin afsluit. Uh, die natuur wacht vir jou. Ek wil sê, die natuur is dier jou toe doen, dier my toe doen, zwaar gekry. Maar die natuur wacht ook vir jou, wacht ook vir my, wacht vir ons. Nou kom sê ek dit, want in Genesis 1 vers 26 het God gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelden, so dat hulle kan heers oor die viste van die see, en die voels van die hemel, en die dieren, en oor die hele aarde, en oor al die kruipende dieren wat op die aarde rond beweeg. So in Genesis 1 vers 26 het God vir ons as mense gesê, ons heers oor alles, ons heers oor die aarde, ons heers oor die natuur. Nou, dis die tweede punt wat ek deel aand gemaakt het, hoe heers ons oor die natuur? Ja, die natuur is gestraf, het in die, ook in die, is ook in die uh, vroek gekom, weens ons, maar ons kan daar oor heers, en ons kan het nog slechter maak, of ons kan het beter maak, en het lyk my, dier die jare saam met ons, en het die aarde slechter gemaakt, op die manier hoe ons daar oor heers. So, ek sê dan, die natuur wacht vir jou, wacht vir jou, om anders te, te heers oor die aarde. Want, oor my achter in het naast hem, ook, wat die skeping sal een dag, soos die kinders van God vry wees, van die achteruitgang en deel hee aan die wonderlikheid van God saam met die kinders van God. Dit is wel voor die aarde mag. Dat ons die aarde goed sal beheers, maar dat ons ook by God sal wees. En die heerlijkheid sal ervaar, ons in die aarde, die natuur, saam met ons. Roleskies, ek wil vraag die verloop van die wereld is mens en die natuur eindelijk een en verweefd met mekaar. Die sondeval, of kom ons sê, die, die paradijstijdperk was allemaal in een baie vri, um, verhewe staat of een goeie toestand, sonder sonde, sonder probleme. Maar as die sondeval dan toetree, dan verval die aarde en die mens onder diezelfde kom ons sê, wet, wetmatigheid van die, van die vervallen natuur van die mens, en die natuur, en die wederkomst, gaan weer die herstelling van mens en natuur, gelijktijdig, laat gebeur, laat dit weer tot heerlijkheid, en tot zondeloosheid gaan kom, Lo, loop dit hand aan hand. Ja Willem, jy lig eindelijk een baie mooi punt uit de punt, kom nou, nee, Ja, die, die natuur het geval saam met die mens, maar die natuur gaan opgedeel word ook saam met die mens. Dis, het is baie mooi, baie dankie vir daar die uh, inzicht wat jy vir ons hier ook gegeet. Ja. So ons as mense en die natuur waarop ons, waarin ons lewe, is onomwonde van, aan mekaar verbind. Ja, en die selfde stelreels geld vir ons en die natuur. In die paradijs was ons geseen, in die heerlijkheid, sonder enige beperkinge, maar dit lyk my ook so die natuur. En toe die straf aangekondig is, is die straf nie net op die mens aangekondig nie, maar op die natuur. En sedert die straf aangekondig is, tot nou toe, tot die openbaarmaking van die kinders van God, nou maar, tot dat Jesus gaan terugkom, en ons in heerlijkheid niet gemaakt gaan word. Tot op die dag, 
gaan die natuur zwaar krijgen, samen met ons. Maar op die dag is ons dan niet gemaakt word. Ons uit die, die staat van moeheid, die staat van zonde, die staat van dood, uitgehaald word, gaan die natuur ook uitgehaald word. So, die natuur wacht letterlijk voor mij en voor jou, om niet gemaakt te word. Van hier aan die einde ook, ja. Ja, baie mooi, baie dankie. Rolief, misschien uh, wil je woord spreek, anders ter, geef ons een nummer, as iemand nog veel wil help, jy weet, uh, ons wil die luisteraars werkelijk uitnooi om vir, uh, met ons te praten, of specifiek met jou te praten en te sê, hoe hulle dat dit beleef, verstaan, of dat een voorstel van een vertaling, jy weet, wat hulle dat hoor, uit die verschillende vertaling, hoe Dan kan iemand net een mooie samenvatting een woord wat een beter in sy gee. En ja. jy sê ek, ek sal daarvan wel hoor. Dit is recht, ja. Ja, Willem, soos jy nou een baie mooie inzicht vir ons gegeet, so luisteraar, as het net vergeef vir my ook een beetje van jou inzicht, uh, hoe jy ook hier die hele concept verstaan van die natuur, wat moeg is, wat zwaar krij, saam met ons, maar wat ook saam met ons niet gemaakt word. Maar in die tussentijd, waar oor ons ook heers. Ek wil afsluit met die laaste woorde. Ja, jy is moog, ek is moog, maar onthou die natuur is ook moog. Die heers oor die natuur, so dat dit nie meer moog sal wees nie. Want as die natuur nie meer moog is nie, kan jy, kan ek ook in die natuur vervoek word. So weer en weer is dit een baie mooi, uh, 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 die een hand was die ander, ne? Uh, gedachte so as ons so oor die natuur heers, dat die natuur nie meer moog sal wees nie, sal ons ook nie meer moog wees nie, wat ons kan verkoop word in die natuur. Mag jy, luisteraar, rarig verkoop word hier die mooie natuur om jou hier in die platland van die vrystaat, die mooie vlaktes, die mooie berge, ja, tot daar in die karoe, wat ook sy ander baie mooie het het, maar ons moet opmerk, ons moet bevis wees van hoe die natuur om ons lyk. Dit is nie altyd alles groen en welig nie. Tyker kree die natuur baie spaar en die natuur baie moog. En wil die natuur verlos word, soos een vrou wat wacht dat sy verlos word van die baba van haar. So graag wil die natuur ook verlos word van die zwaar kry, wat ons as mens op die natuur laat neerkom het nie. Baie dankie, baie seen vir elkeen, en ek bid dat jylle ook verkoek sal word in die natuur, dier die natuur, en saam in die natuur. My nommer, soos gewoonlik is dan, 074-419-8353. Ek sê weer, 074-419-8353. Seen vir jou, mag jy verkoop word in die natuur, maar mag jy ook die natuur verkoop. Baie dankie, seen vir jou. Baie dankie, en dit was dan Dr. Hulie van Espy, met uh, van dag, een bykie lig vir ons, ook hoekom die natuur moeg is. Baie dankie, Rulie, tot de volgende keer. Baie dankie, Seed, vir allemaal, tot ziens.